മെഡിക്കലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളുമായി ബ്രില്യൻ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഞാൻ ശിവൻ ആദ്യം നോക്കാം ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നീറ്റ് യു ജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഏഴിന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചു അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ ആറ് എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് മൊത്തം സീറ്റുകളും നീറ്റിന് ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് അനുസരിച്ച് വിദേശത്ത് എം ബി ബി എസ് പഠനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനും നീറ്റിന് യോഗ്യത നേടണം വെറ്റിനറി ബി എ എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് പ്രവേശനത്തിനും നീറ്റ് നിർബന്ധം അഗ്രികൾച്ചർ പ്രവേശനം നീറ്റിൽ നിന്നും സി യു ഇ ടിയിൽ നിന്നും ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രവേശനം സി യു ഇ ടിയിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെ ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഐ സി എ ആർ ഈ വർഷം ഇല്ല ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ എക്സാം ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് ജൂൺ നാലിന് കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് മെയ് പതിനേഴിന് സി എം സി വെല്ലൂർ എം ബി ബി എസ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചു ഏപ്രിൽ മൂന്ന് വരെ അപേക്ഷിക്കാം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനം എയിംസ് നീറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേക പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധ്യത കുസാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മെയ് ഒന്ന് വരെ ഓൺലൈനായി നടക്കും അപേക്ഷ മാർച്ച് പത്ത് വരെ ബിറ്റ്സാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് രണ്ടവസരങ്ങൾ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏപ്രിൽ ഒൻപത് വരെ നൈസർ നെസ്റ്റ് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മെയ് പതിനേഴ് വരെ ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ഉൾപ്പെടെ ബിരുദതല മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള രാജ്യത്തെ ഏക പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് നീറ്റ് യു ജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഏഴിന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് ഇരുപത് വരെ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി എൻ ഡി എ തയ്യാറാക്കുന്ന വിവിധ എക്സാം സെൻറ്ററുകളിൽ ഓഫ്ലൈൻ രീതിയിലാണ് ഈ വർഷവും പരീക്ഷ ഈ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നീറ്റ് ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ആരംഭിച്ചു ഏപ്രിൽ ആറ് വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുവാനും അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യം വെബ്സൈറ്റിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിക്കും ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള റിസർവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് സി എസ് ടി എന്നിവയും കാൻഡിഡേറ്റ് പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയും ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വിഭാഗത്തിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയും എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് ആയിരം രൂപയുമായിരിക്കും പരീക്ഷാ ഫീസ് വിദേശത്ത് പതിനാല് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് എൻ ടി എ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് എങ്കിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ് വിദേശത്തുള്ള സ്ഥലം കാണിച്ചിരിക്കണം പരീക്ഷ എവിടെ എഴുതുന്നു എന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുകയുമില്ല ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷയിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുവാൻ ഏപ്രിൽ ആറിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച സമയം അനുവദിക്കും അതിനുശേഷം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചോടുകൂടി നീറ്റിൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും മെയ് ഏഴിന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് മുപ്പതിന് മുമ്പായി അഡ്മിറ്റ് കാർഡും ഒരു ഫോട്ടോ ഐ ഡി പ്രൂഫുമായി പരീക്ഷ ഹാളിൽ ഹാജരായിരിക്കണം മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യു ജി പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലെ എം ബി ബി എസിനും ബി ഡി എസിനും പ്രവേശനത്തിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റിനും എൻ ആർ എ സീറ്റുകളിലുമാണ് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നീറ്റിന് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം വിദേശത്ത് എം ബി ബി എസ് പഠനം നടത്തിയതിനു ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും നീറ്റ് പരീക്ഷയില
നീറ്റിന് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ യോഗ്യരാക്കുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ ഉള്ളവർക്ക് എം ബി ബി എസിനും ബി ഡി എസിനും അർഹത ലഭിക്കും ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് ഫോർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറാണ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം കഴിഞ്ഞ വർഷം ആകെയുള്ള എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് മാർക്കും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മാർക്കും മേടിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ജനറൽ വിഭാഗത്തിലും റിസർവേഷൻ വിഭാഗത്തിലും യഥാക്രമം യോഗ്യത നേടുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിലെ രണ്ട് വെറ്റിനറി കോളേജുകളിലെ മൊത്തം സീറ്റുകളും അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഗവൺമെൻറ് വെറ്റിനറി കോളേജുകളിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകൾക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിനും ബി എ എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ഫിഷറീസ് ഫോറസ്ട്രി എന്നിവയുടെ മൊത്തം സീറ്റുകൾക്കും മെയ് ഏഴിന് നടക്കുന്ന നീറ്റ് എക്സാമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത കേരളത്തിലെ സീറ്റുകളും ഓൾ ഇന്ത്യ സീറ്റുകളും നീറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ നാല് അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജുകളിലെ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകൾ നീറ്റിൻ്റെ മാർക്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്കിൽ നിന്നും പ്രവേശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലെ അൻപത് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സീറ്റുകൾക്ക് സി യു ഇ ടി പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി വിഷയങ്ങളുടെ നോർമലൈസ്ഡ് സ്കോർ ആയിരിക്കും ഈ വർഷം പരിഗണിക്കുക മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ വർഷം ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഐ സി എ ആർ ഉണ്ടാവുകയില്ല പകരം മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ നടക്കുന്ന സി യു ഇ ടി എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ നിന്നാണ് പ്രവേശനം മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെ സി യു ഇ ടി ഡോട്ട് സമർത്ത് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ പതിനൊന്ന് കോഴ്സുകളിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളാണ് സി യു ഇ ടി എൻ ഡി എ സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഫിഷറീസ് ഫോറസ്ട്രി സെറികൾച്ചർ ഹോർട്ടികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോടെക്നോളജി കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസ് ഡയറി ടെക്നോളജി ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്നീ കോഴ്സുകൾക്കാണ് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലായിട്ടായിരിക്കും സി യു ഇ ടി ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം അഗ്രികൾച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോഴ്സുകൾക്കാണ് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും സി യു ഇ ടി പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ എഴുതേണ്ടത് ഈ മൂന്നിൻ്റെയും എൻ ഡി എ സ്കോർ അനുസരിച്ച് സി യു ഇ ടി റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ കുട്ടികളും ഐ സി എ ആർ എക്സാം ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി പ്രത്യേകം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് ആഗ്രഹമുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിക്കാം മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനമുള്ള നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമാക്കി നല്ല ജോലി നേടി ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും സി യു ഇറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവേശന പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരുമെന്ന് ഇതിനോടകം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നിരവധി പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വർഷവും വിജയം സൃഷ്ടിച്ച് രാജ്യത്തെ പ്രസ്റ്റീജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാല ബ്രില്യൻ സി യു ഇ ടി എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം വരുന്ന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എത്തിച്ച് അവരുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് നല്ലൊരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ബ്രില്യൻ പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി സി യു ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഈ വിവരം നന്നായി പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക താങ്ക് യു ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെഷനുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജെ ഇ മെയിൻ ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെ അപേക്ഷിക്കാം ആദ്യ സെഷൻ്റെ സ്കോർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും
ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ രണ്ടര ലക്ഷം കുട്ടികൾക്കാണ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിന് അർഹത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ യോഗ്യത നേടുന്നവർക്ക് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ജൂൺ നാലിന് നടക്കും യോഗ്യത നേടുന്നവർ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മുതൽ മെയ് അഞ്ച് വരെ ജെ ഇ എ ഡി വി ഡോട്ട് എസ് സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം ജെ ഇ മെയിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി ജി എഫ് ടികളിലേക്കും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റെ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ഐ ഐ ടികളിലേക്കും ജോസ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ജൂൺ അവസാന ആഴ്ച അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രവേശനം നേടുകയും വേണം കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അടുത്ത ആഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നു സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എം ബി ബി എസ് ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ഫാം ആർക്കിടെക്ചർ എന്നീ നാല് കോഴ്സുകൾക്കാണ് കുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റിനറി ആയുർവേദം ഹോമിയോ എന്നീ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി മെഡിക്കൽ എന്ന കോഴ്സിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് നീറ്റല്ലാതെ വേറെ പ്രവേശന പരീക്ഷ കേരളത്തിൽ ഇല്ല മെയ് ഏഴിന് നടക്കുന്ന നീറ്റിൻ്റെ സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും ബി ഫാമിനും പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മെയ് പതിനേഴിന് നടക്കുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതിയിരിക്കണം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ മാർക്കും പ്ലസ് ടുവിന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ രണ്ടാം വർഷത്തെ മാർക്കും കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ ബി ഫാമിന് മെയ് പതിനേഴിന് നടക്കുന്ന ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പേപ്പർ ഒന്നിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം ആർക്കിടെക്ചറിന് നേറ്റ നടത്തുന്ന ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്കും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മുഴുവൻ മാർക്കും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർ ആർക്കിടെക്ചർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിയും കീമിന് സമർപ്പിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർ വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്തുകയും അപാകതകൾ ഉള്ളവർക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിൽ മെമ്മോ നൽകി അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് മൈനോറിറ്റി റിസർവേഷൻ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന സി എം സി വെല്ലൂർ എം ബി ബി എസ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് സി എം സി വെല്ലൂർ എം ബി ബി എസ് പ്രവേശനം നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് അൻപത് ശതമാനം സീറ്റുകൾ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബാക്കി വരുന്ന അൻപത് സീറ്റുകളിൽ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള പ്രവേശനമാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഓപ്പൺ കോട്ട ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട സ്റ്റാഫ് കോട്ട എന്നിവയാണ് അവ നൂറ് സീറ്റിലും അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മാത്രം വാർഷിക ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന ഈ കോളേജിൽ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു സീറ്റ് ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും സ്വപ്നവുമാണ് ഇതിനായി നീറ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം സി എം സി വെല്ലൂർ അഡ്മിഷൻസ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ടി എൻ മെഡിക്കൽ സെലക്ഷൻ എന്ന തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് മാനേജ്മെൻറ് കോട്ട വെബ്സൈറ്റിലും എല്ലാ കുട്ടികളും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വിവിധ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം പതിനാല് എയിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം എയിംസ് നഴ്സിംഗ് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ജൂൺ മൂന്നിനാണ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എയിംസ് എക്സാംസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ആരംഭിച്ചു അവസാന തീയതി മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ജിപ്മർ ആർ എ കെ മൗലാന ലേഡി ഹാഡിൻ പോലെ ഒൻപത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനം നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ചാണ് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഓൾ ഇന്ത്യ
എ എ എഫ് എം സിയിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിലിറ്ററി നേഴ്സിങ്ങിനും നീറ്റാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത നീറ്റിന് ലഭിച്ച മാർക്കും ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും മിലിറ്ററി നേഴ്സിംഗ് പ്രവേശനം എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ക്യാമ്പസുകളാണ് ബിറ്റ്സിൻ്റെ പിലാനി ഗോവ ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളത് ഈ ക്യാമ്പസുകളിലെ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിന് ഒരു വർഷം രണ്ട് അവസരങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ജൂൺ പതിനെട്ടിനുമായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ ബിറ്റ്സാറ്റ് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ആരംഭിക്കുക ഏപ്രിൽ ഒൻപത് വരെ ബിറ്റ്സ് അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം രണ്ടു പരീക്ഷകളിലെയും ഉയർന്ന പേഴ്സൻ്റേജ് സ്കോർ പരിഗണിച്ചാണ് പ്രവേശനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വിവിധ ബോർഡ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം പ്ലസ് ടുവിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത ലഭിക്കൂ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലുമായിരിക്കും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം എസ് സി ഫോട്ടോണിക്സ് പോലെ കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല കുസാറ്റ് ക്യാമ്പസിലെ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിനും എം എസ് സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾക്കുമുള്ള അക്യാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് മെയ് ഒന്ന് തീയതികളിൽ ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം കേരളത്തിനകത്ത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും വെച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യും ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് കുസാറ്റ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി മാർച്ച് പത്ത് വരെ അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും മറ്റ് വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ക്രാഷ് കോഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ നമുക്കറിയാം മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നീറ്റ് മെയ് ഏഴിനാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കീം മെയ് പതിനേഴ് സോ ഇനി വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡും എല്ലാം സ്വപ്നം കാണുന്ന പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ളത് ഈ ചുരുങ്ങിയ നാൾ കൊണ്ട് നീറ്റ് കീം എന്നീ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വിജയിക്കാൻ ബ്രില്യൻറ്റ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് സജ്ജമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് ശേഷമാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയി ചിന്തിക്കുന്നത് അവർക്കായി വ്യക്തമായ പ്ലാനുമായിട്ടാണ് ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ പുതിയ ബാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നത് സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ സിലബസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ബോർഡ് എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ മാർച്ച് പതിനെട്ടാം തീയതി ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ ഈ പുതിയ ബാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ് സിലബസുകാർക്കും സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ നീറ്റ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ആരംഭിക്കുന്ന ക്രാഷ് കോഴ്സിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം അമൃത എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഈ വർഷം രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിനും മെയ് അഞ്ചിനും ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഇതിൻ്റെ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമൃതയുടെ അഞ്ച് ക്യാമ്പസുകളിലാണ് ബി ടെക്കിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ കോയമ്പത്തൂർ അമരാവതി അമൃതപുരി എന്നീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനാണ് അമൃത ഡോട്ട് ഇ ഡി യു എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് കൊൽക്കട്ട ക്യാമ്പസിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മെയ് പതിനാലിന് എൻട്രൻസ് എക്സാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കും ഈ വർഷം വിവിധ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെയും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം വെബ്സൈറ്റ് ഐ എസ് ഐ സി എ എൽ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ കോമഡ് കെ കർണാടകത്തിലെ സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുടെ പ്രവേശനത്തിനായി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ അപേക്ഷിക്കാം നൂറ്റി എൺപത് സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ ഇരുപതിനായിരത്തോളം ബി ടെക് സീറ്റുകളാണ് ഈ പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് ഈ വർഷത്തെ എൻട്രൻസ് എക്സാം കോമഡ് കെ ഡോട്ട് ഓ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെയും പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികവ് പുലർത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്